കാരണം ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് സീറോ ത്രീ നയൻ ബാർ ടു സീറോ ടു ത്രീ മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണ പാഠവ പരിശോധനയും മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൈനസ് എന്നാൽ ഡിവിഷൻ എന്നും പ്ലസ് എന്നാൽ ഇൻറ്റു എന്നും ഡിവിഷൻ എന്നാൽ ഹരണം എന്നാൽ മൈനസ് എന്നും ഇൻറ്റു എന്നാൽ പ്ലസ് എന്നുമായാൽ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് അപ്പോൾ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ യഥാക്രമം ഇട്ട് നോക്കി സോൾവ് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഇതിന് നമുക്ക് ചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റിയിടാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെയാവും ചിഹ്നങ്ങൾ യഥാക്രമം മാറ്റിയിടുമ്പോൾ ഇനി ബോട്ട് മാസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ പോവാം തെറ്റായിരിക്കാൻ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആദ്യം എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫോർ എന്നുള്ളത് ആദ്യം വരുന്നു ഇനി ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നോക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി പൂരിപ്പിക്കാൻ ഉചിതമായ പദം ഏത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി ഡാഷ് ഡി എ ഡാഷ് സി ഡി എ ഡാഷ് സി ഡി ഡാഷ് ബി സി ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന ക്രമത്തിലാണിത് എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ സി ബി ബി എ ഇതാണ് ബ്ലാങ്കിൽ വരേണ്ടത് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഈ ഒരു പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയേക്കാണ് നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയേക്കാണ് അപ്പം ഡാഷിൽ സി ബി ബി എ ഓപ്ഷൻ സി സി ബി ബി എ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വെച്ചാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഒറ്റയാനായിട്ട് വരുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യയാണത് പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യയാണ് അത് അത് മാത്രമാണ് അതിലെ ഒരു പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റയാനായിട്ട് വരുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്ത ചോദ്യം അമേരിക്ക എന്നതിനെ കോഡ് ഭാഷയിൽ എം എ ആർ ഇ സി ഐ എ എന്നെഴുതിയാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം അമേരിക്ക എ എം എന്നുള്ളതിനെ ഇതിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി എം എ എന്നാക്കി ഇ ആർ എന്നുള്ളതിനെ എടുത്ത് അതിനെ തിരിച്ചെഴുതി ആർ ഇ എന്നാക്കി ഇനി ഐ സി എന്നുള്ളതിനെ അതും തിരിച്ചെഴുതി സി ഐ എന്നാക്കി എ അതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാം ഇതിനെ തിരിച്ചെഴുതുക എൻ ഇ ഇത് എൽ ജി ഇവിടെ എൻ എ ഡി എൻ ഇ എൽ ജി എൽ ജി എൻ എ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഗോവ പനാജി ഡാഷ് ഷില്ലോങ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും മേഘാലയ മേഘാലയയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഷില്ലോങ് ഓപ്ഷൻ ഡി മേഘാലയ ഗോവയുടെ ക്യാപിറ്റൽ പനാജി മേഘാലയയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഷില്ലോങ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചു പേർ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് എയുടെ മുന്നിലായി ഡിയും ബിക്ക് പിന്നിലായി ഇയും എയുടെ എയുടെയും ബിയുടെയും മധ്യത്തിൽ സിയും നടക്കുന്നു ഏറ്റവും മധ്യത്തിലായി നടക്കുന്നത് ആര് 
അപ്പോൾ എയുടെ മുന്നിലായി ഡി എ പോകുന്നു എയുടെ മുന്നിൽ ഡി ഇനി ബിയുടെ പിന്നിലായി ഇത് രണ്ടും എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ബിയുടെ പിന്നിൽ താഴെയാണ് ഇ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്ക് സി അപ്പോൾ ഏറ്റവും മധ്യത്തിൽ വരുന്നത് സി ആണ് ആൻസർ സി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ആണ് സി ഓപ്ഷൻ ഡി ആൻസർ സി അടുത്തത് റെയിൽവേ എന്നതിന് ഈ രീതിയിൽ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രഹസ്യ കോഡ് നൽകുക സ്റ്റേഷൻ എന്നതിന് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പോൾ ആർ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആറ് എയ്റ്റീൻ ആണ് എ വൺ ആണ് ഐ നയൻ എൽ ട്വൽവ് എല് ട്വൽവ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസഡ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് എ ഫസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ പോയാൽ എസ്സിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എസ്സിന് നയൻറ്റീൻ എസ് ടി ട്വൻറ്റി എ ക്യു വൺ ടി ക്യു എഗെയിൻ ട്വൻറ്റി ഐക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും നയൻ എൻ ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ എൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് സീറോ നയൻ വൺ ഫൈവ് വൺ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പുസ്തകം ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്ന പോലെയാണ് പ്രതിമയ്ക്ക് ശില്പി ഓപ്ഷൻ ബി ശില്പി അടുത്ത ചോദ്യം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മഹേഷിൻ്റെ സ്ഥാനം മുകളിൽ നിന്നും പത്തൊൻപതാമത് ആയാൽ താഴെ നിന്നും മഹേഷിൻ്റെ റാങ്ക് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ കൂട്ടി ചെയ്താലും മതി എന്നാലും ഫോർമുല വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് പത്തൊൻപത് താഴെ നിന്നുള്ളത് അറിയില്ല മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് പ്ലസ് എൻ അപ്പോൾ താഴെ നിന്നുള്ള സ്ഥാനം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി നാല് മനസ്സിൽ നിന്നും ഇത് കൂട്ടി നോക്കി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല ഫോർമുല വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ഫോർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ അൻപത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു തൂണിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു മിനിറ്റിൽ അയാൾ അഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് കയറുമെങ്കിലും രണ്ട് മീറ്റർ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു എങ്കിൽ എത്രാമത്തെ മിനിറ്റിൽ അയാൾ മുകളിലെത്തും ഒരു മിനിറ്റിൽ അയാൾ ഫലത്തിൽ അയാൾ ഫലത്തിൽ ഫൈവ് മൈനസ് ടു അതായത് മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി പതിനാറാം മിനിറ്റാകുമ്പോൾ അഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിൽ കയറിയിട്ടാണ് അൻപത് മീറ്റർ ആകും അഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിൽ കയറിയിട്ടാണ് രണ്ട് മീറ്റർ താഴെ കയറുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാറാം മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അൻപത് മീറ്റർ കടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ പതിനാറ് മിനിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനാറ് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനാറ് മിനിറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിയാറ് എഴുപത്തിരണ്ട് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ലസ്സാകൂ എത്ര പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എഴുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് ഫാക്ടേഴ്സാണ് പതിനെട്ടും മുപ്പത്തിയാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ലസാഗു ഘടകങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ലസാഗു കണ്ടു നോക്കണ്ട ഉത്തരം എഴുപത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ എഴുപത്തിരണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈവ് ബൈ നയൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ 
ഫൈവ് ബൈ നയൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദങ്ങളുടെ ലസാഗു കാണുക ഛേദങ്ങളുടെ ലസാഗു കാണുമ്പോൾ ഒൻപതും മൂന്നും അപ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ ഘടകമാണ് മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒൻപത് അപ്പോൾ ലസാഗു ഒൻപത് ഇനി ഓരോന്നിനെ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ അപ്പോൾ ഒൻപത് ഇവിടെ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇക്വൽ ടു ടു ബൈ നയൻ ടു ബൈ നയൻ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ബൈ നയൻ അടുത്തത് മുമ്പൊരു ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ സെവൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സെവൻ ഇവിടെ തെറ്റാതിരിക്കാൻ ഒരു പൂജ്യം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഇത് തെറ്റിപ്പോവാ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സെവൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ രണ്ടാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ ഒരേ ഒരു ഇരട്ട അഭാജ്യ സംഖ്യയും കൂടെയാണ് രണ്ട് ആൻസർ ടു അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു നഷ്ട ശതമാനം എത്ര അപ്പോൾ ആറായിരം മൈനസ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വിലയായ ആറായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പം നഷ്ട ശതമാനം കിട്ടുന്നു അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ബൈ ആറായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോകുന്നു ഇത് രണ്ടും വെട്ടുന്നു മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനമാണ് നഷ്ട ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ചോദ്യം നൂറ്റിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടി ഒരു വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിനെ കടന്നു പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ നൂ നീളം എത്ര മീറ്ററിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുക നൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ആറാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇളം കാണാൻ മുപ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ മുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഉത്തരം തീവണ്ടിയുടെ നീളം മുൻ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സമയം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരം മീറ്റർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൊള്ളായിരം മീറ്റർ ആണ് ഉത്തരം മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് തൊള്ളായിരം മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി തൊള്ളായിരം മീറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനഞ്ചിനും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ എട്ടിൻ്റെ എത്ര ഗുണിതങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ചിനും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അടുത്തത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തെട്ട് അൻപത്താറ് അറുപത്തി നാല് എഴുപത്തി രണ്ട് എൺപത് എൺപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ പത്ത് ഗുണിതങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് എഴുതി നോക്കി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫോർമുലയിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എൺപത്തെട്ട് മൈനസ് പതിനാറ് ബൈ എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതം എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് 
എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് അങ്ങനെ കിട്ടും ഒന്നുകിൽ ഫോർമുല ഇട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഉത്തരം പത്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പത്ത് അടുത്തത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപ പതിനൊന്ന് പേർക്കായി വീതിച്ചു കൊടുത്താൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ വീതം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പത്ത് ഇതെന്തായാലും പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് അഞ്ച് മൂന്നും എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെസിമൽ ഇനി നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് വരില്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലോട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിലുള്ളതായിരിക്കും വരുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എളുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഹരിക്കാതെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഓപ്ഷൻ സി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അടുത്തത് ഏഴിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി എത്ര അപ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഗുണിതങ്ങളുടെ തുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാം തുക കാണുന്നത് എൻ ബൈ ടു അഞ്ച് ഗുണിതങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഏ ടു എ ടു എന്ന് പറയുമ്പം ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു നൂറ്റി അഞ്ച് ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഉത്തരം ശരാശരി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ശരാശരി എടുക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി അടുത്തത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പതിനാറ് ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ മാക്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി മാനസിക മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണ പാഠവും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്